bu video Mr. Robot'un ilk sezonundan ikinci sezonun yedinci bölümü dahil olmak üzere spoilerlar içermektedir. Uyarıldınız. Mr. Robot ilk çıktığında bizi etkiledi. Değişik açıları, hızlı olmayan temposu ve dünyayı değiştirme görüşü insanları diziye çeken etkenlerdendi. Hacker olmayı normal insan yaşamına doğal bir şekilde bağlıyor ve sınırlarını biliyordu. Elliot karakteri kendini herkes gibi toplumdan dışlanmış hissediyordu. Tabi bunu normalden biraz daha fazla hissettiğini söyleyebiliriz. Daha sonra bir anda Mr. Robot'un hayal olduğunu öğrendik. Gerçekleşen büyük hack olayı ile beraber ilk sezon sona erdi. İkinci sezonsa ilkine göre biraz daha yavaş ilerliyordu. İlk bölümler Elliot'ın Mr. Robot'la olan kapışmasını ele aldı. Bu her ne kadar ilginç bir konu olsa da açıkçası bizi biraz sıktı. Hep aynı olaylar dönmeye başladı. Kişisel analiz iyi olsa da Tyler Valley'i görmek veya gerçekleşen büyük hack sonucu yaşananları devamını izlemek çok daha eğlenceli olabilirdi. Yani bir bakıma dizi ilerlemez bir hal aldı. Buna birazdan tekrar değineceğiz. Gene de dizi bölümler ilerledikçe açıldı. 6. bölümün başında Mr. Robot'un Elliot'ı korumak için gösterdiği sitcom dizilerde görmeye alışık olmadığımız derecede orijinaldi. 7. bölümse hem Mr. Robot'un bize sezon boyunca söylediği yalanı açıkladı hem de Tyler Valley'e olanları anlattı. Açıkçası Tyler Valley'in vurulup ölmüş olması çok da mantıklı gelmiyor. 1. sezon sezonun en önemli ikinci karakteri olan Veli'nin dönüşü ikinci sezonun başından beri beklenen bir şeydi. İnsanları bu kadar beklettikten sonra Elliot'ın Tyler'ı vurduğunu söylemek bize Mr. Robot'un yalanlarından biri gibi geliyor. Anlatılanlar doğruysa Tyler'ın ölü olması bizi gerçekten sinirlendirir. Belki Mr. Robot'un onu vurduk sözleri karakterin gerçekten de sadece vurulduğunu yani ölmediğini gösteriyordur. Bu bölümün en büyük olayı ise karakter hakkındaki gerçeği sonunda öğrenmemiz oldu. Bu dizinin bize yaptığı ikinci büyük sürpriz. İki sürprizi de daha önceden tahmin edenler olmuştu. Bu yaşanan ilizyon bazı izleyicileri dizinin sadece sürprizlere önem verdiğini düşünerek sinirlendirdi. Elliot'ın açısından bakarsak bu ilizyon biraz daha mantıklı gelebilir. Sonuçta çocuk hapse girmiş ve orada iyi bir şekilde yaşamanın tek bir yolu bir şekilde dikkat dağıtmak. Ayrıca sezon başında Elliot hayatını sıkıcı bir rütüne soktuğu zaman bunu bilerek yaptığını hatırlarsınız. Yani Elliot kendini hapse attırmış olabilir. Psikolo onun dediğine göre de Elliot hastaneden çıkacak gibi duruyor. Yani F Society yüzünden hapse girmediği kesin. Bizim tahminlerimiz kendini bilerek hapse attırdı. Ayrıca Leon karakterinin de hapiste Elliot'ın arkasını kollayan bir Dark Army ajanı olduğunu anladık. Yani sürpriz tahmin edilebilir olsa da detayları iyi düşünülmüş. Elliot'ı illegal web sitesi yapmaya zorlayan Ray de muhtemelen bir hapishane gardiyanıdır. Elliot hayatının kontrolünü ele almak için ilizyon kullandı. Bölümün içinde de söylendiği gibi insanlar telefonlarında gerçeği çarpıtarak birbirleriyle yüzleşmemeye çalışıyorlar ve böylece gerçeğin saf halinden kaçıyorlar. Aslında ekranlarında gördükleri gerçeğin tamamen zıttı değil. Sadece çarpıtılmış bir hal. Elliot da aynısını kendine uygulayarak daha rahat bir yaşam sürmeye çalıştı. Gerçek açıklanırken kullanılan kamera değişimi de gerçekten güzeldi. Dizinin Elliot dışındaki kısımları da ilerlemeye devam etti. FBI ajanı Dom Angela'dan şüphelenmeye başladı ve Angela da artık biraz sıkan arayışına devam etti. Annesinin suçlularına ders vermek isteyen Angela iş değiştirerek yeni kanıtlar bulabileceğini düşündü. Ancak bu da gerçekleşmedi. Angela'nın hikayesi biraz can sıkmaya başladı. Dizinin başında iyi bir motivasyondu. Ancak Angela hiçbir zaman seyircilerin en merak ettiği karakter olmadı. En azından bizim çevremiz böyle. Darlene'nin Amerikan Senatosu'nda gerçekleştirdiği eylemse çok büyük bir olay değildi. İlerleyen bölümlerde Elliot'ın hapishaneden çıkıp liderliği ele almasını heyecanla bekliyoruz. Ancak ikinci sezonla ilgili sıkıntımız hala devam ediyor. Son zamanlarda bu dizilerde gördüğümüz bir problem. Dizinin sezonu bir film gibi düşünülüyor ve daha sonra hikayeler yayılıyor. Mr. Robot'un bu sezonu bir sürü kopuk parçadan oluşuyor ve 7. bölüme gelmemize rağmen hala tatmin edici bir sonuç alamadık. Diziyi hala izlememizin sebebi karakterlere olacakları merak etmemiz. Ancak izlediğimiz bölümlerden ilk sezondaki keyfi alamıyoruz. Bu gerçekten can sıkıcı. Gelecek bölümlerde sorularımız cevaplanacak ve büyük ihtimalle inanılmaz keyif alıp 3. sezonu heyecanla bekleyeceğiz. Şimdilik 2. sezon bizim için hafif hayal kırıklığı yaratıyor. İncelememizi beğendiyseniz daha fazlası için abone olabilirsiniz. Rick and Morty önerimizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.